ഇടിയിലെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്താവുന്ന ജീവിതം മാത്രം വർഷിച്ച ശേഷം അരം ഒഴിയുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും എന്നാൽ ഇതിന് അപവാദങ്ങളായി ചുരുക്കം ചിലർ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുദാഹരണമാണ് വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചൻ കാലം നമിക്കുന്ന കർമ്മയോഗിയാണ് ചാവറയച്ചൻ നവോത്ഥാന നേതാവാണ് ചാവറയച്ചൻ കാലഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കുകയും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വശ്യശക്തിയാൽ ത്രികാലങ്ങളെ പോലും പ്രകാശമാനമാക്കുകയും ചെയ്ത ചാവറയച്ചന്റെ പുണ്യജീവിതം കേരള സഭയുടെ തന്നെ ചരിത്രമാണ് ചേന്നങ്കരിക്കടുത്ത് കൈനകരി ചാവറ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ദൈവഹിതമറിഞ്ഞ് സന്യാസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി മാന്നാനം കുന്നിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സി എം ഐ സഭയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അച്ഛന്റെ ചിന്തയിലുണ്ടായ പുതു ചൈതന്യവും വിപ്ലവവും ആർക്കും വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല ആദിശബ്ദത്തിന്റെ മറുശബ്ദമായി ആദിവട്ടത്തിന്റെ മറുവട്ടമായി ആദ്യതാളത്തിന്റെ ചുവടുവയ്പായി നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു മറഞ്ഞ കാല യവനികയ്ക്കുള്ളിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കാലത്തിന് തിലകക്കുറി ചാർത്തിയ വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചൻ ഇങ്ങനെയൊരാൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വരും കാലത്തോട് അത്ഭുതത്തോടെ ആദരവോടെ നാം ഏറ്റു പറയേണ്ടി വരും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരള സമൂഹമോ സാഹിത്യമോ അത്രയൊന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാലത്ത് ചാവറയച്ചൻ ഭാഷയ്ക്കും ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കും കേരള ജനതയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല ജനസമൂഹത്തെ എന്ന പോലെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളെയും പഴമയുടെ ഇടുക്കുകളിൽ നിന്ന് പുതുവെളിച്ചത്തിന്റെ തുറസിലേക്ക് ആനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കേരളം കാലെടുത്തു വെക്കുന്നത് മലയാളവും മലയാളിയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിധികളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വളർന്ന ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ചാവറേശൻ നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ് സംസ്കൃതവും അറബി പോലുള്ള ഭാഷകൾ ആധിപത്യം നേടിയിരുന്ന കാലത്ത് മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനായി അച്ചുകൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു ചാവറേച്ചൻ വിവിധ ഭാഷാ പാണ്ഡിത്യത്തോടൊപ്പം കാവ്യവാസനയും അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അനസ്താക്ഷിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം മരണവീട്ടിൽ പാടാനുള്ള പാന തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകളാണ് ഏത് സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാകണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ തനി സാധാരണ ഭാഷയിലാണ് ചാവറേച്ചൻ തന്റെ രചനകൾ നിർവഹിച്ചത് അക്കാലത്തെ ചില പച്ചമലയാളം കൃതികൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഇത്ര ലളിതമായ ഭാഷയിൽ രചന നടത്തിയവർ ഉണ്ടാവില്ല മലയാളത്തിൽ ആദ്യ ഖണ്ഡകാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ മലയ വിലാസമാണ് എന്നാൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അനസ്താസിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യം എഴുതി ഖണ്ഡകാവ്യത്തിനൊരു മാതൃക തന്നെ ചാവറേച്ച നൽകുകയുണ്ടായി കവിതയിൽ സംസ്കൃത സ്വാധീനം കൊണ്ട് ദുർബലമായി പോയ വഞ്ചിപ്പാട്ട് ശാഖയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിൽ ചാവറേച്ചന്റെ സംഭാവനകൾ ഗണ്യമാണ് എഴുത്തച്ഛന്റെ പ്രൗഢിയും ചെരിശേരിയുടെ ആലാപന ചാരുതിയും ഒത്തിണങ്ങിയതായിരുന്നു ചാവറേച്ചന്റെ രചനകൾ ഇനിയും ഒട്ടേറെ രചനകൾ ചാവറേച്ചന്റേതായുണ്ട് നിരവധി ഇടയ നാടകങ്ങളും ഒട്ടേറെ രചനകളും ചാവറേച്ചന്റേതുണ്ട് ഇനിയും മലയാളി പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ കൃതികളും അതിലെ പാഠങ്ങളും